ഓക്കെ ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻവോയ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പഠിച്ചു അതെങ്ങനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയുള്ള രീതിയിലാക്കാം യൂസ്ഫുള്ളുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം അതിനാദ്യം സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക ഇൻവോയ്സ് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക ഇതിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻവോയ്സിൽ എന്തൊക്കെ വേണം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്നുള്ള സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പേജാണിത് അതിലാദ്യത്തെ തന്നെ തീം എടുക്കാം ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു നോർമൽ ഇൻവോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻവോയ്സിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇതിലെന്തൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം കാണുന്നത് വ്യാപാർ ടെക്സ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അടുത്ത് വരുന്നത് മൂന്ന് തരം ഇൻവോയ്സ് ഉണ്ടാക്കാം ഒറിജിനൽ ഉണ്ടാക്കാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ട്രിപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം സെക്കൻഡ് വരുന്നത് ആർക്കാണ് നമ്മൾ ബിൽ കൊടുക്കുന്നത് ബിൽ ടു ആർക്കാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആര് വഴിയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് അതാവശ്യം വരുള്ളൂ നോർമലി സാധാരണ ഒരു ഷോപ്പിലേക്കോ കാര്യങ്ങൾക്കോ അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല ഓക്കെ തേർഡ് ഇവിടെ വരുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ആൻഡ് ഡേറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഐറ്റം നെയിം ഉണ്ട് എച്ച് എസ് എൻ കോഡ് ഉണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് പ്രൈസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനില്ല ഇവിടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളും ആഡാണ് ഇതും ഉണ്ട് ഈ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് ഉണ്ട് ബാങ്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ട് പിന്നെ അക്നോളജ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അക്നോളജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയണത് സാധാരണ എല്ലാ ഇൻവോയ്സിലും ഉണ്ടാവാറില്ല അക്നോളജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൊരു ഇൻവോയ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരത് മേടിച്ചു എന്നുള്ള അക്നോളജ്മെൻ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ കണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ കീറിയിട്ട് അവർ റിസീവ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സൈൻ ചെയ്ത് തരാനുള്ളതാണ് ഇല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലുള്ള കളറും തീമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇടാം നമ്മുടെ ഒരു താല്പര്യം പോലെ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓൺ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കതാണ് താല്പര്യപ്പെട്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കിടക്കാം പ്രിൻ്റർ സെറ്റിങ്സ് ടെക്സ്റ്റ് സൈസിൽ ലാർജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പേജ് സൈസ് എ ഫോർ ആണ് നോർമലി വരുന്നത് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത് വരുന്നത് കമ്പനി നെയിം വേണോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് തന്നെ കൊടുക്കുക എന്തായാലും വേണം കമ്പനി നെയിം സൈസ് ലാർജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കമ്പനി ലോഗോ എസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ലോഗോ അതിൽ കാണിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ കമ്പനി അല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഡെമോ ലോഗ കൊടുക്കണത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഐഡിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ സോറി ഇത് ഞാനിപ്പോൾ നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതാണ് എന്തിൻ്റെ ലോഗോ ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെമോ ലോഗോ ജി എസ് ടി എൻ നമ്പർ കൊടുക്കാം ബിസ് എന്തെങ്കിലും നമ്പർ ഏതാണോ അത് കൊടുക്കുക ബിസിനസ് അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക മൈ അഡ്രസ് സോറി എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അല്ല നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാം പ്ലേസ് കൊടുക്കാം പിൻ കോഡ് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ എന്തൊക്കെ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതുണ്ടെങ്കിലേ നമ്മുടെ ഇൻവോയ്സിന് നമുക്ക് അത്ര ഒരു പവർ കിട്ടുള്ളൂ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൊടുക്കുക കേരള ബാങ്കിൻ്റെ നെയിം കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഒരു ചുമ്മാ കൊടുക്കുകയാണ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഈ കൊടുക്കണ മൊത്തം ഒരു ഡെമോ ആണെന്ന് ഉള്ളൊരു മൈൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം സിഗ്നേച്ചർ ആവശ്യം ഇല്ല ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്നേച്ചർ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യാം ജി എസ് നമ്പർ ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് ജി എസ് സി എൻ നമ്പർ 
ഒറിജിനൽ കൊടുക്കണില്ല ഓപ്ഷനിലാണ് ഓക്കെ കറക്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സേവ് ആയിക്കോളൂ ഓക്കെ നമ്മൾ എടുത്തി ലോഗ് എത്തി അഡ്രസ് ലോഗ് ഓപ്പൺ ഓൺ ആക്കുക അഡ്രസ് വേണം ഇമെയിൽ വേണം ഫോൺ നമ്പർ വേണം ജി എസ് ടി എൻ വേണം നോൺ ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് ആണെങ്കിൽ പ്രിൻ ബിൽ ഓഫ് സപ്ലൈ ഫോർ നോൺ ടാക്സ് അത് അറിയില്ല ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുക ഒറിജിനൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വേണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒറിജിനൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചേഞ്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ നെയിം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല 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 നമുക്ക് അത്യ ആവശ്യം അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയണുള്ളൂ ടേബിൾ കസ്റ്റമൈസേഷൻ തുറന്ന് നോക്കുക സീരിയൽ നമ്പർ ഐറ്റം നെയിം കുഴപ്പമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ റിസീവ്ഡ് എമൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ താല്പര്യം പോലെ തന്നെ കൊടുക്കുക ഇന്ത്യ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേണം ഇത് വേണം അക്നോളജ്മെൻറ്റ് എസ് ഞാൻ തൽക്കാലം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആവശ്യം വരാറില്ല പേയ്മെൻറ്റ് മോഡ് എങ്ങനെയാണ് ബാങ്ക് ത്രൂ ആണോ ക്യാഷ് ആണോ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഐ എഫ് എസ് സി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഈ കൊടുക്കണത് ഓക്കെ ഈ ഞാൻ കൊടുത്ത ഐ എഫ് എസ് സി ശരിയല്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ കിട്ടിയത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവരുടെ ഇൻവോയ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അവരുടെ ട്രാ ഏത് ട്രാൻസാക്ഷനോ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കുക ഓപ്പൺ പി ഡി എഫ് കൊടുക്കുക കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അഡ്രസ്സ് ഫോൺ നമ്പർ മെയിൽ ഐ ഡി കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ട് ആർക്കാണോ ബിൽ ടു കസ്റ്റമർ വൺ എന്നുള്ള ആൾക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലോഗ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്ത സിഗ്നേച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചെന്നാണ് പേ ടു നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എക്നോളജ്മെൻറ്റ് സാധാരണ ആവശ്യം ഉണ്ടാവാറില്ല ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു എന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കുക സെൻഡ് ഫയൽ അടിക്കുക നമുക്ക് വാട്സ് വാട്സപ്പിൽ കൊടുക്കുക മെയിലിൽ കൊടുക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു 